क्योंकि एलियंस सच में होते हैं नहीं होते तो लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्ट क्यों है एलियंस के बारे में लेकिन अमेरिका में एक एरिया फिफ्टी नाम की जगह है जहां पर एलियंस पर रिसर्च की जा रही है क्या ये बात सच में सच है या नहीं देखते रहे इस वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूं एरिया 51 से जुड़े हुए कई सारे सीक्रेट्स बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर बात करते हैं एरिया 51 के सीक्रेट की तो एरिया 51 खुद ही एक सीक्रेट है हाँ जी सीक्रेट के सीक्रेट क्योंकि कुछ सालों पहले तक एरिया 51 के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था लिटरली किसी को कुछ नहीं पता था बस कुछ र्यूमर्स थी जो फैली हुई थी लोगों के मन में तो पहली बार कैसे पता चला लोगों को एरिया 51 के बारे में जिस तरह भारत में आरटीआई है उसी तरह यूएस में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है जिसके तहत दो में एक रिक्वेस्ट फाइल की गई थी एरिया फिफ्टी के बारे में उसके रिस्पॉन्स में सी ने पच्चीस जून दो को पहली बार एरिया फिफ्टी के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया और उसके पर्पस को सीक्रेट ही रखा गया फिर भी एरिया 51 वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में लास वेगस के उत्तरी पश्चिमी दिशा में 134 किलोमीटर दूर नवाडा के दक्षिणी भाग में स्थित है एरिया 51 एक बहुत बड़ा मिलिट्री एयरफील्ड है 1955 में यूएस एयरफोर्स ने इस जगह को एक्वायर किया था मुख्य तौर पर फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तो इतने सालों तक एरिया फिफ्टी के बारे में लोगों को पता कैसे नहीं चला एक सीक्रेट ही कैसे रह गया वेल इसके पीछे भी एक स्टोरी है चलिए जानते हैं कहा जाता है कि जब भी यूएस का मैप बनाया जाता था तो यूएस गवर्नमेंट उस मैप को चेंज करवा देती थी और उसमें से एरिया 51 को निकाल दिया जाता था जिसकी वजह से कभी भी लोगों को एरिया 51 के बारे में कोई जिक्र ही नहीं मालूम पड़ा और किसी को कुछ पता ही नहीं चला एरिया 51 के एग्जिस्टेंस पर्पस और कुछ भी बारे में लेकिन यूएस गवर्नमेंट को एरिया फिफ्टी को छुपाए रखने की इतनी जरूरत क्या थी भाई साहब तो भाई साहब इतनी जल्दी भी क्या इसी वीडियो में आगे बताऊंगा पर पहले कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं बात है दो की जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि उन्होंने एलियन से बात की है जिसकी उम्र 200 साल है और वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं उन्होंने वो तरीका भी बताया जिससे एलियंस पृथ्वी से लेकर अपने प्लेनेट तक का सफर एक घंटे से भी कम टाइम में पूरा करते हैं उन्होंने बताया कि एलियंस की हाइट साढ़े चार फीट से लेकर पांच फीट तक होती है और वो टेलीपैथी की मदद से बात करते हैं मतलब वाह मतलब हमें पता नहीं की सामने वाला क्या बोल रहा है ना सामने वाले को पता हम क्या बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हम सामने वाले की बात बहुत ही इजीली से समझ जाते हैं अपनी भाषा में और सामने वाला भी हमारी बात बहुत ही इजीली समझ जाता है उसकी भाषा में टेलीपैथी की मदद पॉइंट बुशमैन ने कुछ फोटोज भी शेयर की थी जिनकी जांच करने पर उन फोटोज को ओरिजिनल पाया गया और उनके ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी तो क्या बॉयट बुशमैन ने जो भी कहा वो एकदम सच है आपको क्या लगता है जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में वेल well, बॉयट बुशमैन को छोड़ते हैं और कुछ और सीक्रेट्स जानते हैं एरिया 51 से लेकर कई लोग हैं जो एरिया 51 पर जाना चाहते हैं लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि कई सारे एलियंस की डेड बॉडीज वाली तस्वीरें सामने आई हैं एडर्ड लोविक जो 30 सालों से ज्यादा तक एरिया 51 में काम कर चुके हैं उन्होंने इस जगह का नाम पैराडाइज रेंज रखा गया था लोगों के मन से एरिया फिफ्टी का डर निकालने के लिए लेकिन फिर भी लोगों के मन में अभी भी डर मौजूद है उसके पीछे एक और रीजन ये है कि उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि एरिया फिफ्टी में काफी सारे डेंजरस मटीरियल्स को हार्मुल तरीके से डंप किया गया था जिसकी वजह से कई सारे स्किन डिसीजे सामने आ रहे हैं और इस जगह पर रहने वाले लोगों को कैंसर भी फेस करना पड़ सकता है इसी वजह से लोगों के मन में डर है और कोई भी अपने लाइफ को रिस्क लेकर एरिया फिफ्टी में विजिट नहीं करना चाहता अगर वीडियो यहां तक इंजॉय किया तो कर दो चैनल को सब्स सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करके वेल वीडियो खत्म नहीं होती हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच कुछ लोगों का मानना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर गए ही नहीं अमेरिका ने एरिया 51 में ही फेक सेटअप लगाकर मून पर लैंडिंग करने की एक्टिंग करवाई थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग से और इट्स जस्ट द रूमर लोगों का मानना है कि एरिया 51 में कोई सीक्रेट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं पीपल से कि एरिया 51 में अमेरिकन इंजीनियर्स कई सारे मिस्ट्री वेपन्स और मिस्ट्री हार्डवेयर बना रहे हैं कहा जाता है कि यूएस मिलिट्री ने इस जगह पर रहने वाले लोगों को यहाँ से जबरदस्ती निकाला था लुक एट द पावर ऑफ यूएस मिलिट्री बट स्टिल इट्स रूमर 2012 में बीबीसी ने एरिया 51 पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के मकसद से इस जगह को विजिट किया था लेकिन काफी सारी ड्राइविंग के बाद उनका जो कैमरा क्रू है भटक गया और फाइनली जो है यूएस मिलिट्री के हाथों पकड़े गए और यूएस मिलिट्री ने उन्हें बंधक बना लिया जासूस समझ कर एरिया 51 में एलियंस पर कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं एलियंस और ह्यूमंस को मिलाकर कुछ नए सुपर ह्यूमंस बनाए जा रहे हैं जो कुछ सुपर पावर्स के साथ पैदा होंगे इस धरती पर वो दफा की तो किसी मूवी की स्क्रिप्ट लगती है बट वी डोंट नो ये सच भी हो सकता है क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता एरिया फिफ्टी में कई दफा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा गया यस जादू वाला यूएफओ 
कहीं जादू भी एरिया फिफ्टी से ही तो नहीं आया था कहा जाता है कि एरिया फिफ्टी में एक एलियन स्पेस क्रैश हुआ था जिसमें कुछ एलियंस की मौत हो गई थी और कुछ एलियंस को पकड़ लिया गया था तब से एलियंस पर रिसर्च की जा रही है उनकी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जा रही है एरिया 51 में एन एनिमल तो क्या एलियन सच में होते हैं हो भी सकते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने और स्क्रिप्टिंग में जो गांड घिसी है ना मैंने मैंने तो मान लिया कि एलियंस होते हैं भाई तो चूतिया है रे तू रहन दे मेरे को चूतिया मैं चूतिया ही ठीक हूँ तो किस पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया अगर पसंद आया तो कर दिए वीडियो को लाइक बहुत मेहनत लगी है लिटरली नहीं पसंद आया फिर भी लाइक कर दो यार मुझे मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि मैंने टारगेट रखा है बत्तीस लाइक आई होप की आप लोग कंप्लीट कर दो अगर आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया तो मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू करूंगा हमारे चैनल पर क्योंकि मुझे काफी मजा आया इस वीडियो को बनाने में मेहनत तो लगी बट मेहनत को साइड में रखते हुए वीडियो बनाने में काफी मजा आया और अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करते जाना तो घंटा भूल गया रे हाँ घंटा भी दबाए जाना कमेंट टैग शेयर वो सब तो भूल गया मैं पागल हो रहा हूँ इस यूट्यूब के चक्कर में जो करना है करते जाना और तू तू भाग यहाँ से भाग नहीं भाग